আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আপনারা জানেন আমরা খান মেথড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও নির্মাণ করে থাকি আজকে আলোচনা করব ফরমেশন অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ বাক্যের গঠন প্রণালী বাক্যের গঠন প্রণালী বাংলা বাক্যের গঠন প্রণালী প্রথমে আমরা দেখব তারপরে ইংরেজি বাক্যের টাকচার আমরা দেখব যাতে করে সহজে একজন শিক্ষার্থী যে বাংলা বাক্যের গঠন প্রণালী প্রণালী কীভাবে হবে এবং ইংরেজি বাক্যের টাকচার কীভাবে সেই বিষয়টি সে সহজেই বুঝতে পারে এবং তার জন্য বোধগম্য হয় আসুন আমরা ভিডিওটি দেখ দেখা শুরু করি প্রথম দিকে প্রথমে বাংলা বাক্যের গঠন কত ধরনের হয় উত্তর বাংলা বাক্যের গঠন ছয় ধরনের হয় যেমন এক নম্বর বাংলা বাক্যের গঠন কত ধরনের হয় এই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বার্ব অর্থাৎ মূল বার্বযুক্ত বাক্য যেমন এক নম্বর আমি কাজটি করি আমি ইংরেজি পড়ি দু নম্বর সাবজেক্ট প্লাস বার্ব প্লাস নাউন কমন নন যুক্ত বাক্য এগুলো হবে যেমন উদাহরণ আমি হই একজন ছাত্র দু নম্বর সে হয় একজন খেলোয়াড় তিন নম্বর সাবজেক্ট প্লাস বার্ব প্লাস অ্যাকজেটিভ প্লাস অ্যাকজেটিভ যুক্ত বাক্য আমি হই খুব সুখী সে হয় দনি এখানে সুখী এবং দনি হচ্ছে কি অ্যাকজেটিভ তারপর হচ্ছে চার নম্বর সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস আছে কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু আছে অথবা নেই এমন কোনো বাক্য আমার একটি গাড়ি আছে তার অনেক টাকা আছে পাঁচ নম্বর সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস আছে কোথাও কোনো কিছু আছে বা নেই এমন বাক্য আমাদের বাড়িতে একটি গাড়ি আছে তার বাড়িতে কোনো শিক্ষক নেই এখন দেখুন ছয় নম্বর এ বাক্যটি কোনো কিছু করা বা হওয়া প্লাস বার প্লাস নন অথবা অ্যাকজেটিভ এরূপ বাক্য সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো শিক্ষক হওয়া আমার শখ এই বিষয়গুলো পরিপুষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে আবার আসুন আমরা প্রথম থেকে দেখে নিই বিষয়গুলো একদম ফরমেশন অফ সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের গঠন প্রণালী এই বিষয়টা সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার পরবর্তীতে আমরা আশা করি এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর সুন্দর করে বোঝাতে পারবেন এবং প্রত্যেকটিকে কমপক্ষে কম পক্ষে পাঁচটি করে বাক্য দেবেন নিজে নিজে যদি শিখতে পারে তাহলে ওই ছাত্র হাজারো হাজারো সেন্টেন্স সে লিখতে পারবে ইনশাল্লাহ এখন চলে আসুন আমরা ইংরেজি বাক্যের তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি ইংরেজি বাক্যের গঠন কত ধরনের হয় বুঝিয়ে লেখ এক নম্বর ইংরেজি বাক্যের গঠন সাধারণত ছয় ধরনের হয় নাম্বার এক সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস অবজেক্ট এরূপ সেন্টেন্সে আই ডু দ্য ওয়ার্ল্ড দু নম্বর আই সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস অথবা অ জয়ার প্লাস নাউন এরূপ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আই এম এ স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট এখানে আন্ডারলাইন করা যে ওয়ার্ডগুলো সবগুলো ওই পার্সিফিক অনুযায়ী বসানো হয়েছে তিন নম্বর এম প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর ও জয়ার প্লাস অ্যাকজেটিভ এরূপ সেন্টেন্সে আই এম ভেরি হ্যাপি অর্থাৎ অ্যাকজেটিভ হচ্ছে হ্যাপি আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডটি রয়েছে দু নম্বর আমরা লক্ষ্য করব অর্থাৎ চার নম্বর বাক্য চার নম্বর হচ্ছে হ্যাপ হ্যাস অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাপ হ্যাস প্লাস হ্যাড প্লাস নাম এরূপ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আই হ্যাভ এ কার তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর আমরা দেখব 
পাঁচ নম্বর হচ্ছে দেয়ার ইজ অথবা আর অথবা ওয়াস অথবা ওয়ার প্লাস নান এরূপ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেমন দেয়ার ইজ এ কার ইন আওয়ার হাউস ছয় নম্বর ইট ইজ অথবা ওয়াস তারপর নাউন অথবা অ্যাকজেটিভ টু প্লাস বার্ড যেমন ইট ইজ গুড ইট ইজ গুড ফর হেল্প টু ওয়াল ইন দ্য মর্নিং দু নম্বর লক্ষ্য করুন টু প্লাস বার ড্যাশ প্লাস বার প্লাস নাউন অথবা অ্যাকজেটিভ টু ওয়াল ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড হেল্প ইজ গুড ফর হেল্প আবার বার প্লাস আইএনজি প্লাস ড্যাশ প্লাস বার প্লাস নাউন বল এক্সিটিভ ওয়ার্কিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেল্প আসুন আমরা পুরা বাক্যটুক এখন দেখে নিই তাহলে সহজ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে ইংরেজির অংশ এবং সবগুলো অংশ আবার একসাথে দেখি তাহলে আমাদের আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম তা বুঝতে পারব তাই বন্ধুরা এই ফরমেশন অফ সেন্টেন্স বাক্যের গ্রটন প্রণালী বুঝতে পারলে যে কোনো বাক্য যে কোনো অবস্থায় পরিবর্তন চেনা টেন্স দ্বারা সকল কিছু এখানে চলে আসে তাই ইংরেজি সাবজেক্ট অবজেক্ট এই বিষয়গুলো দেওয়ার আগে এই ফরমেশন অফ সেন্টেন্স আপনাকে একটু আলোচনা করলে আপনার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সকলকে আমাদের এই ছোট্ট ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওর শেষে বলতে চাই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি কারো একটি ওয়ার্ড বা একটি সেন্টেন্স একটু কাজে লাগে তাহলে আমাদের এই ভিডিও নির্মাণ করা সার্থক মন্ডিত হবে ইনশাআল্লাহ